刚才领导，嗯，跟我说话，嗯，他说我掉腰子。嗯哎哎哎，妹妹啊，我我问你个事儿啊，嗯，我身上掉东西了吗？你看看，没有啊，有什么东西掉了吗？没有啊，怎么了？这腰没事吧？腰没事啊。哎，刚才领导嗯跟我说话嗯，他说我掉腰子、嗯，我我掉了吗？你掉了吗？嗯，哥啊，你领导说你掉腰子，不是说你腰子掉了。啊、是指你墨迹，干活墨迹来的，不墨迹啊，我干活很快的呀，那就是你没给把这事情干好，啊，你说把这事儿没有利索的办完给做坏了是吧？对，啊，那我确实干了，我看一个、两个、三个、四个、五个，哎，我哥办事这么不靠谱吗？工作的时候居然还敢掉腰子。他平时生活中老掉腰子，我就不说他什么了。那个、没想到在工作中你还这么掉腰子。我数了一下，嗯，差不多十六个事儿没干成。但是我做了呀，啊，这个就叫掉腰子是吗？对，刚才我们说“掉腰子”这个词呢、啊，它有两层的含义，一个是指干活比较慢，总是在那里磨蹭，这就叫掉腰子。比如说，我让我哥去刷碗，他就在那儿一直玩游戏掉腰子，他就不干活，这就叫掉腰子。还有一种掉腰子是指这个人呢，他本来这件事情可以把他做的非常的好，但是呢，他故意不做，甚至是不给他做好了，这也是一种掉腰子啊，就是有一种对立的情绪。我好像有点明白了，像不像我骑自行车，掉链子的感觉？哦，就是我骑自行车，突然间链子就断了，我怎么蹬，自行车也不走，然后呢就就没法出行了。在普通话里，掉链子就是北京话的掉腰子，它俩是同样的意思啊。但是你的老板可说你天天掉腰子。这个生活中啊，大家一定不要掉腰子啊，什么事儿做的利利索索、快快的，不要学我啊。我现在给我的老板赔礼道歉去，对不起，我要请他吃一顿腰子。吃腰子，学会了吗？掉腰子，掉腰子，掉腰子，掉腰子。咱们下期见，拜拜。